Ողջույն իմ շատ սիրելի հայրինակիսներ, եթերում է լիլիթի, խոհանոցը հաղորդում է։ Այս հաղորդման ընթացքում ես ձեզան ներկազնելու զանազան հետաքրքիր բաղադրատոմսեր։ Այս բաղադրատոմսեր իրենց մեջ ներարո շատ շատերըց չեք լսել անգամ և ձեզ եմ ներկասնելու շատ համեղ աղցան, որը իմ իմպրովիզն է, այսինքն ես եմ հորինել այս աղցանը։ Դե ինչ մնացեք եթերում, որպիսի ձեզ ներկասնեմ, թե ինչ եմ այսօր պատրաստել Ինչպես արդեն ասացի, այսօրվա համար ձեզ ներկայացնելու եմ շատ հետաքրիր բաղադրատոմ սահմոնով պատրաստվող։ Եվ նաև ինչու ոչ, չմորանամ ձեզ ասել, որ ես երբ էվից է սահմոնը չեմ պատրաստում ձուկը, ես ոգտագործում եմ լեմըն պեպեր, այսինքն լիմոնի աղ և որ իր մեջ ներառում է նաև սև բիբար, կարմի բիբար, որոշ համեմունքներ, որով որ ձկան համար է և ամպայման ռոզմերի։ Դե ինչ մեզ հարկավոր է թավա, որի մեջ կարող են գեպել սաղմոնը, բայց չմորանամ նաև ասել, որ այո, որով շապով կապչունի, թե ինչ թավա է, բայց զգտեք, որպիսի այն հարդ թավա լինի, այսինքը ներքևի մասը հարդ լինի, Եվ չմորանամ նաև ասել, որ երբևից է չի կարելի, ձուկը եպել ավելի ինքան 17-ից 20 ռոպ են, կան մարդի կողքեր շատ երկան ժամանակով թողնում են, որպիսի ձուկը երա, բայց չի կարելի դա, որտև նախ վիտամիներ են կորու աղը աստ ճաշակի։ Կամ մարդիկ, ովքեր անալի են սիրում, կամ աղի հետ խնդիրներ ունեն, կամ մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ շատ աղի են սիրում, դրա համար արդեն դա թողնում եմ ձեր հայացողության վրա, ինչպես որ դուք Ըգտագործում եմ ինչպես արդեն ասացի, լիմոնի աղ, որ իր մեջ ներարում է տարբեր տեսակի համեմունքներ, ստեղ բղպեղ, կարմիր բղպեղ, որոշ չորացրած կանաչիներ նույնպես սրամեջ կան։ Կարող եք երկու թեի գթալ համեմունք ավելացնել, ես շատ եմ սիրում, շատ մեծ կանակությամբ համեմունքներ ավելացնեմ, ինչու որովհետև սիրում եմ, որ ձուկը ոչ մեն զգի համն է կալիս, այլ նաև տարբեր համեմունքների Մի քանի հատիկ էլ ավելացնում եմ ռոզմարի պատիրներից և շատ չեմ անում, որովհետև սրահամը շատ ուժեղը և չեմ սիրում, եվ որ ռոզմարի համը ձկան մեջ շատ ուժեղ է լինում։ Ավելացնում ենք հավ ընհավ հավ կրիմը։ Այնքան որպիսի Վերջ, ինձ մոտ արդեն ձուկը ծացքվեց հավնհավ կրիմով, եթե ընթացքում սկում եք տասրոպ է հետո ամբողջ այս հավնհավ կրիմը ներծծվել է ձգան մեջ, ապա կարող եք եվս մի փոքր ավելացնել, որպիսի շատ չոր չլինի, որից Կրակը պետք է լինի մարման շատ հզոր կրակ հարկավոր չէ, պակում եք կապարիչով, դե ինչ մինչ ձուկը կեպվի, ես ծանկանում եմ ձեզ ասել, թե ինչ է հաջորդ մեր կայլը, ուրեմը մեզ հարկավոր է, բեր մի շելներ, թե ինչ տեսակի, ինչ գույնի, ինչ չապսի, ամեն ինչ դա ձեր նախնդրության կարող եք թողնել, այսինքը կարող եք ընտրել այնպիսին, ինչպիսին դուք եք սիրում։ Մեզ հարկավոր է 
Բայց մի եվ նույն ժամանակ դնում ենք ջուրը երում է և եվ որ երում է արդեն ամպայման պետք է ավելազնել աղը, որից հետո նոր ավելազնել մեր վեր միշելները։ Կանի որ այդպես ավելի կպչուն չեն դարնում և ավելի համեղ Եվ արդեն կարող ենք տեղափոխել ջուրը, որպիսի երա, գրակը պետքի ուժեղ լինի, որպիսի ավելի առակ ջուրը երա։ Դե ինչ, մինչև մեր ջուրը կերա, ձուկը կպատրաստվի, ես շատ առակ ծանկանում եմ, որպիսի եվս մեկ ետաքրքիր ո Ես սիրում եմ հիմնականում իմ բոլոր ու տեսների հետ մատուցել նաև բրոգոլի, ինչու ոտև այն շատ առողջարար է և առասրակ ուտելիքներին ավելի համեղ համ է մատուցում և այն ինչուտում ենք ավելի հեշտ է մարսում, ոտև բրոկոլին հարկավոր չէ շատ ջուր, որով հետև մարմանդ կրակի վրա ուղակի գոլորշիով այն շատ ավելի համեղ է եպվում։ Եվ իր վիտամիները չի կործնում, պակում ենք էլի կապարիչը, սա մի փոքր տեղափոխում ենք և տեղավորում � Առաջին է, որ պետք է անենք, մեզ հարկավորը որպիսի սկսենք ոմիդորներից, արդենք կտրատում ենք մանր, կարող ենք ուղակի մեջ տեղից կիսել։ Եվ որ չապերը մեծ են, կարող ենք չորս մասի բաժանել։ Մինչ Այն պետք է լինի 390 սելսիսի վրա, այնպես ոչ, փորձեք կարող եք անգամ ամենա բարցր աստիճանի վրա դնել, կարող եք դու կնտրել, թե ինչ աստիճանի վրա եք ծանկանում այն թողնել, որովհետև դա այդ կանել մեծ նշա� Եվ կարող եք այն կտրատել և շատ մաններ, և շատ մեծ կտորներ կարող եք թողնել, աս նախնդրության, ինչպես դու կծանկանակ, ես սիրում եմ բաժանել չորս մանսի, կան նաև ամենապոքրիքները թողնում եմ ընդամենը երկու Այս ապսեն այլևս մեզ հարկավոր չէ, հիմա կվերցնեմ փոքրիկ ձիթապտխի հատիկները և էլի մաններ մասերի կբաժանեմ, տա կորիզ ազատված է, այսինքն կորիզ չկա սրա մեջ, առանց կորիզի է և ավելի հեշտ է կտրատել ոգտվել է, իսկ եթե պետք է այս բոլոր բաղադրատոմսերը գնեք, ապա ուղակի գնեք առանց կորիզի ծիտապտղի հատիկներ։ Կապ չունի թե որ գույննեք նախնդրում, կարող եք կանաչը գնել, կարող եք կարմիրը գնել, Այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում, կարող են անգամ չավելացնել, հիմա էլի մի փոքր եվս կթույլացնեմ ձկան կրակը, այս աղցանը շատ համեղ աղցան է, այն մարդիկ, ովքեր ունեն շակարային հիվանդություն, այս աղցանը նրանց համար շատ առողջարար է նույնպես, ինչու, կանի որ այն իր մեջ ներառում է շատ առողջարար բանջարեղեններ։ Համենայն դեպս ամենակարևոր 
որը եւ ճնշման համար է լավ եւ օրգանիզմին ավելի առողջ է պահում դե ինչ ես գրեթե վերջացրեցի դիթափթխի հատիկները այն կավելացնեմ արդեն այս կտրվածված զանգածին լոլիկին եւ սնկին վերջ Դե ինչ ցիթապտղի հատիկներ նույնպես կտրատեցինք այս ապսեները էլի մեզ անհրաժեշտ չեն այլևս ես շտապեմ ավելացնել փաստան ջրին աղա ջրին որով հետեւ այն արդեն երում է եւ կարող ենք ուղակի մի փոքր խառնել մի փոքր թույլացնում ենք ես սպասում ենք որպիսի փաստան եփվի մինչ այդ ես կշարունակ եմ կտրատել մեր աղցանի բաղադրիչները ավելացնում ենք դիթապտղի հատիկներին եգիպտացորենի հատիկները քաղցր որից հետո արդեն սկսում ենք կտրատել վիբարները մանր քարակուսիներ պետք է կտրատել կտրատում ենք մյուս գույնի պիպարները բխբեղների միջի այս կորիզները մեզ հարկավոր չեն այդ իսկ պատճառով կարող եք ուղակի դեն նետել դրանք չի դեմ կան մարդիկ ովքեր սիրում են թե ոչ բայց համենայն դեպս ես չեմ սիրում այդ պատճառով դեն եմ նետում կտրատերից շատ զգույշ եղեք որպեսի ձեր ձեռքերը չկտրատեք դրանք համեղ չեն լինում աղցանի մեջ պետք է շատ փոքրի կտրոնների վերածեք որով հետև չեմ կարծում ինչ որ մեկին դուր կկա ուղղակի ամենամեծ կտորներով բխբեղները համտեսել այդ իսկ պատճառով փորձեք ինչքան հնարավոր է մանր կտրատել այս կտրատած զանգվածը տեղափոխում ենք էլի մնացած բաղադրիչների հետ Եթե չունեք գունավոր բխբեղներ ձեր ձեռքի տակ, կարող եք չավելացնել անգամ, իսկ եթե ունեք ուղղակի սովորական կանաջ բխբեղ, կարող եք ավելացնել ուղղակի կանաջ գույնը։ Գույնը այդքան էլ կապ չունի, ուղղակի եւ որ ցանկանում եք ավելի գեղեցիկ տեսք հաղորդել ձեր աղցանին, ապա հարկավոր է օգտագործել այս գունավոր երանգները, որպեսի ավելի աճկցակի եւ ավելի գեղեցիկ լինի, հատկապես եւ որ հյուրեք ունենում։ Հաստատ շատ կանայք գիտեմ, որ կան ովքեր իրենց ստեղծագործած աղցան ունեն, որովհետև մենք կանայք շատ ենք սիրում տան եղած չեղածը իրար վրա ավելացնել եւ ուղղակի մի համեղ բան պատրաստել եւ այս աղցանը հենց այդպիսի մի բաղադրատոմսերից մեկն է բոլոր այս բաղան բանջարեղեները ունեի ձեռքի ստակ եւ որոշեցի մի օր խառնել բոլորը իրար հետ եւ տեսնել թե ինչ համ կունենա եւ ստացվել շատ համեղ աղցան դեր չեմ անվանել, բայց մի գուցե այսօրվա եթերից հետո փորձեմ ինչ որ մի անուն տալ եւ պահելին բաղադրատոմսերի մեջ։ Այսօրվա իմ աղցանի բաղադրատոմսը եւ ձկով ու տեստի բաղադրատոմսը իմ ամենասիրելի ու տեսներից մեկն է։ բայց ավելի շատ նախընտրում եմ միս քան ծովամթեր չգիտես ինչու անգամ ծովամթերներով պատրաստված շատ ուտելիկներ նոր նոր սկսում եմ համտեսել հատկապես սուշին որովհետև երբեք չեմ սիրել իսկ հիմա արդեն իմ ամենասիրելի ուտելիկներից մեկն է դարձել դե ինչ հիմա մաներ կկտրատեմ նեխուրը 
որպիսի ավելացնեմ այս զանգվածին, անգլերեն ասում են սալրի, այն շատ համեղի և շատ առողջարար է որկանիզմի համար, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր տարապում են շակարային դիաբետով, կամ ունեն ճնշման խնդիր։ Այս աղցանը, որ պատրասում ամբողջովին որգանիկ է և իր մեջ չի ներառում ոչ մի այնպիսի բան, որը կարող է ձեզ այնպես անել, որպիսի ծաններ զգակ կամ վնասակար լինի։ Այդ իսկ պատճարով փորձեք այսպիսի աղցաններ շատ ավելի հաճախուտել։ Ամպայման նեխուրի վերջույթները հատեք, կտրեք, որով հետև հարկավոր չէ դրանք, պահել այհա այսպես։ Եվ վերջից մի փոքր եք կտրատում և այս հատվածից նույնպես։ Եվ սկսում եք ուղակի մաներ կտրատել։ Սրանք մեզ հարկավոր չեն դենենք նետում և էլի ավերասմենք զանգվածին, բայց որ կանով հասկանում եմ իմ այս, ապսեն այդ կաներ բավականաչապ տարա չէ, այդ իսկ պաճարով կտեղափոխ եմ դեպի այս մյուս տարա, այս աղցանի նեխուր, ինչպես արդեն տեսակ, նոր ավելացրեցինք, իսկ հիմա մեզ արդեն մնում է շատ կիչ բան ավելացնել։ Մեզ հարկավոր է հիմա ավելացնել մաներ կտրատած սոխը, կանաչին, կանաչին կարող եք ոգտագործել կամ մաղադանոս կամ համեմ, Ես շատ սոխի սիրահար չեմ, այդ իսկ աճարով շատ մեծ խանակությամբ սոխ չեմ անում։ Ասում են, եթե ծանկանում եք որպիսի սոխը կտրատելիս աչքերը չէ մրմրա, ուղակի բերանի մեջ կարող եք դնել լուցքու հատիկ, այդ գույնով սև Եվ պայտի մասը դեպի ատամները, այսինքն ատամներով պետք է այն պահեք։ Եվ ընդհանապես զերաշկերը չի մրմրը։ Սոխը որքան հնարավոր է բարակ և մաներ պետք է կտրատեք, ամեն կին ունի իր կտրատելու ձևը, այդիս Այսպես ուղակի կտրատելիս մանրանում է ինքնիրեն։ Իսկ իմ աշկերը արդեն մրմրացին։ Կտրատած սոխը ավելացնում ենք այս զանգվածին, հետո կարող եք երկու թեի գթալ կունջութ ավելացնել այս աղցանին, ես անախնդրում եմ շատ շատ, այսինքն ես նախնդրում եմ չոր թեի գթալ կունջութ ավելացնել այս աղցանին, ոտև ավելի շատ համեղ կլինի։ Հարնելու համար ես միշտ ոգտագործում եմ � Շատ առակ չմորանամ նաև անջատել արդեն կրակը, ձկան կրակը, որով հետև արդեն այն պատրաստ է, բրոկոլին նույնպես պատրաստ է, ես սիրում եմ եվոր բրոկոլին շատ լավ եվ ված է լինում, չեմ սիրում եվոր այն հում է մնում, իսկ պաստան դեր Ելի կանաչին որ կան հնարավոր է մաներ պետք է կտրատել և որ կան հնարավոր է շատ կանաչի պետք է ավելասնեք, ոտև թարմ կանաչեղենը միշտ հիանալի համե հաղորդում ձեր ուտեսներին։ Եվ որ ունենում եք 
մեծ եւ սուր դանակ, այդքան ավելի հեշտ է կտրատել կանաչին եւ բաժանել մաներ վասերի։ Եվ որ դանակը փոքր է, ավելի դժարությամբ եք այն բաժանում մաներ կտորների։ Վերջ ես արդեն կտրատեցի կանաչին։ Ավելացնում ենք կտրատած համեմը մեր աղցանին, սա դեր քիչ էր, ես մի փոքր ավելի շատ կկտրատեմ սելի հերոստատի տողներ, որովհետև շատ շատ եմ սիրում եւ որ կանաչ կանաչով առատ է լինում, այս վերջույթները էլի կտրատում եմ, որովհետև այստեղ միացյալ նահանգներում միշտ կանաչու վերջին մասերը շատ հաստ է լինում եւ այդքան էլ հաջելի չէ ունենալ այդքան մեծ կտոր կանաչի։ Կտրատելիս կանաչին միշտ եւ որ կտրատում եմ Էլի դնում եմ մյուս կտրատած կանաչների վրա, որպիսի մնացածները էլի մանրանան։ Ավելացրեցինք կանաչին աղցանին, իսկ հիմա մեզ անրաժեշտ է որպիսի արդեն ավելացնենք աղը եւ ծիթապտղի յուղը։ Անպայման փորձեք ավելացնել ծիթապտղի յուղ, ոչ թե ուրիշ բանջարեղենի յուղեր։ Երկու ճաշի գթալ։ Եվ նաեւ մեզ հարկավոր է աղ։ Աղը էլի ըստ ճաշակի, կան մարդիկ, ովքեր շատ աղ չեն սիրում օկտագորձել եւ իհարկե կան մարդիկ, ովքեր աղի մեծ սիրահար են։ Այնպես որ ըստ ճաշակի։ Ուպս։ Եվ ես մի փոքր աղ կավելացնեմ։ Եվ վերջ։ Դե ինչ Իմ հորինած աղցանը արդեն պատրաստ է։ Աղցանը դնում ենք մի կողմ։ Ահա, այն։ Կդնենք մի կողմ, ես այստեղ շատ արագ կհավաք եմ, որից հետո արդեն ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես պետք է պատրաստել ձուկը։ Դե ինչ շատ արագ ես այստեղ մի փոքր հավաքեցի եւ հիմա ես ձեզ կներկասնեմ, թե ինչպես պետք է պատրաստել այս համեղ ու տեստը ձկով։ Ձուկը արդեն պատրաստ է, ինչպես տեսնում եք։ Այն կմոտեցնեմ այստեղ։ Հմ, որքան հիանալի բուրմունք ունի այն։ Դե ինչ, հիմա մեզ հարկավոր է մի այնպիսի գթալ, որը կարող է ավելի հեշտությամբ եւ առանց ճարտելու վերցնել զուկը թավայից։ Նաև չմորանա մասել, որ երբ որ ես պատրաստում եմ սաղմոնը, հենց այսպես եմ եփում այն, ուղակի հաֆ ըն հաֆ քրիմով եփում եմ համեմունքներով նույնպես եւ մատուցում եմ մի քանի տեսակի բանջարեղենի հետ։ Իմ հյուրերին այս պահին այլևս կարիք չկա այս թավայի, այսինքն կարող ենք այն տեղափոխել։ Եվ ես սկասեմ, թե ինչպես պետք է այն պատրաստել։ Հիմա մեզ հարկավոր է։ Մի այսպիսի թափանցիկ աման։ Պետք է տեղափոխենք ձուկը այս ամանից։ Այստեղ Արդեն կապ չունի, որ այն կարող է կոտրվել թե ոչ, որովհետև մենք այսպես թե այնպես, այն պետք է մասերի բաժանենք։ Օրինակ այսպես։ Բայց ոչ բոլորը դեր։ Դե ինչ։ Այսպես մանրացնում ենք ձուկը, ձերքերը հարկավոր չեն այստեղ օգտագործել, մեզ միայն հարկավոր է օգտագործել ինչ որ մի հարմարավետ գթալ։ Ես տեսնում եմ, որ ինձ մոտ փաստան արդեն եփվել է, այն պատրաստ է, մեզ անպայման հարկավոր է քամել։ Փաստան 
կամիչոքնությամբ ես ունեմ ահա այսպիսի մի հարմարավետ աման որը օգնում է տարանջատել ջուրը եւ փաստան Սպասում ենք մի քանի րոպե որպիսի այն քանդի, որից հետո արդեն պետք է փաստան ավելացնենք այս ձկան զանգվածի վրա եւ այդ զանգվածի վրա նորից էլի ձուկ։ Դե ինչ, արդեն քանվեց մեր փաստան, վերցնում ենք, առանձնացնում ենք այս ապսեից եւ այս զանգվածը լցնում ենք ձկան վրա։ Որպիսի չթափվի, ավելի լավ կլինի, ուղղակի այսպես գտալով վերցնել։ Ես այսօր օկտագորցեցի այս գեղեցիկ փաստան, որը ժապավենի տեսք ունի եւ գունավոր է այսինքն ամեն մի գույնը ունի մի համ կանաչը որքանով գիտեմ որ բրոկլիի համն է գազարագույնը գազարի համ է գալիս դուք նույնպես կարող եք այսպիսի տարբեր տեսակի փաստաներ գնել յուրաքանչյուր խանութում կա հաստատ համոզված եմ սա ավելացրեցինք հիմա հարկավոր է որպիսի մնացած զանգվածի ծուկը ավելացնենք սրա վրա Այս ապսեն մեզ այլևս հարկավոր չէ, վերցնում ենք մնացած ծուկը, ավելացրեցի ձկան մնացած զանգվածը, պաստայի վրա, էլի մանրացնում ենք, հենց այս գթալների օգնությամբ կարող ենք առանձնացներ, շատ ավելի հեշտության յուրաքանչյուր կին սիրում է լինել խոհանոցում։ Ես միշտ այդպես էի մտածում։ Բայց վերջերս համոզվեցի, որ կան կանայք, ովքեր առհասարակ չեն սիրում լինել խոհանոցում եւ չեն սիրում ընդհանրապես պատրաստել ինչ որ մի ուտեստ։ Եվ որ ցանկանում եմ հարցնել ինչու, այդ հատ հարցի պատասխանը երբեք չեն կարող անում տալ։ Բայց ես շատ շատ եմ սիրում պատրաստել այդ իսկ պատճառով ցանկանում ձեզ միշտ ներկայացնել զանազան հետաքրքիր ուտեստներ։ Հիմա ինձ հարկավոր է ավելացնել քերած յուրաքանչյուր տեսակի պանիր, ինչ պանիր ունեք ձեր ձեր գիտակ։ Ես մոռացա միջև պանիրը հարկավոր էր մի փոքր այս հաֆ ըն հաֆ քրիմից էլի ավելացնել մեր այս զանգվածի վրա, որովհետեւ հանկարծ չչորանա եւ կպչուն չլինի։ Եվ այն ավելի շատ համեղ է լինում, երբ որ ավելացնում ենք։ Հատկապես այս վերջի մասերին պետք է ավելացնել, որովհետեւ երբ որ ապակյա տարաները սկսում են ուտելիքին ուտելիքը սկսում է կպշել ապակյա տարաներին առաջինը միշտ այս վերջին մասերին է կպչում հիմա ավելացնում ենք ինչպես արդեն ասացի յուրաքանչյուր տեսակի պանիր որը ունեք ձեր ձեր գիտակ Պատրաստը հիմա դնում ենք վառարանի մեջ, ինչպես արդեն հիշում եք, ես շատ վաղուս միացրել եի վառարանը, որովհետև տաքանար։ Այն արդեն տաք է, ես հիմա կտեղափոխեմ այս շատ համեղ բրումնալի ուտեստը դեպի վառարան եւ տեսնենք թե ինչ է ստացվելու արդյունքում։ Հարկավոր է որովհետև այն մնա վառարանի մեջ ոչ ավել քան 15 րոպե։ 15 րոպե հետո ուղակի կհանենք վարարանից մի փոքր կտրատած կանաչի կլցնենք վրան եւ այն պատրաստ կլինի։ Դե ինչ, ես արդեն պատրաստեցի այս շատ համեղ ու տեստը, որն իր մեջ ներառում էր եւ ձուկ եւ փաստա եւ վերևում արդեն պանիր մի փոքր, որովհետեւ ավելի համեղ այն լինի։ Այսպես այսպիսի մի հարմար գտալով պետք է ուղակի բաժանել մասերի եւ զանգվածը տեղափոխել ապսեի մեջ։ Հիմա ինձ հարկավոր է մի այսպիսի բռնակ, որովհետև ձեռքերը չվարեմ։ Անհամբեր սпасում եմ, երբ որ մեր օպերատորները կփորձեն այս համեղ ու տեստը եւ ինձ կասեն թե ինչպիսի համ այն ուներ։ Արդյոք համեղ էր թե ոչ։ Հիմա իր կողքին կավելացնեմ աղցանը։ 
աղցանի համար կոգտագործում այս գթալների փոխարեն, այս ավելի հարմար գթալը։ Եվ աստ մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այս աղցանը շատ առողջարար աղցան է, եթե ծանկանում եք ավելի առողջ ապրլակերպ վարել, ապա շատ ավելի հաճախ պետք է ուգտագործ եք կանաչեղեն, բանջարեղեն, հատկապես հում բանջարեղեն, այս տեղ ունեի մի փոքր կտրատած թարմ կանաչի, ավելացնում եմ այս ու տեստի վրա, դե ինչ արդեն պատրաստ է իմ այսօրվա ու տեսները, այս տեղ ձախ կող մի վրա ունեմ այսօրվա են պատրաստած համեղ առողջարար աղցանը, իսկ աչ կող մի վրա պատրաստված է պաստան ձգով, որը շատ հիանալի տեսկ ունի և իհարկ է համ ունի, նաև իչպես արդեն հաղորդման սկզբում։ Կեսակ բրոգոլի եմ եպեր մի փոքր, որով հետև ամեն ու տեստի հետ շատ ավելի հաճելի է ունենալ բրոգոլի, Իսկ այսօրվա համար նախատեսել է այս քանը սելի հեռոստադի տողներ, եթե ծանկան մեկ ավելի շատ վաղադրատոմ սեր տեսնել ձեր եթերում, եթե ծանկան մեկ ավելի շատ խոհանոցներին տիրապետել, ապա ուղակի դիտեք լիրիթի խոհանոցը հաղորդումը։